兄弟们，很多人想看彩虹六号，那么今天就玩上一局。不过人家都说，工欲善其事，必先利其器，所以，所以我们先来简单的开一个和彩虹六号相关的箱子。这是我刚刚入手的两款游戏耳机，左边是手机用的，右边是电脑用的，用来换代和更新我现有的装备。最近有更换游戏耳机需求的朋友，可以参考一下我这套搭配。那么话不多说，马上开箱。我们先来看一下这款蓝牙耳机，来自雷池的《战锤狂杀真无线 X 酷黑版》，价格不算贵，四九九。作为一款手机用的无线耳机，它最大的特点就是拥有一个游戏模式，延迟仅有六十毫秒左右。在游戏中，这点声音延迟我们是感觉不出来的。有很多同学让麦克推荐一款可以无延迟玩 FPS 游戏的蓝牙耳机，这一款就很出色，你可以关注一下。大家刚才也许注意到了，我之所以说的是换代，是因为我用过这款的第一代产品。对它的游戏效果很满意，但是，在去青岛的一次旅途中，意外从裤兜里滑落到动车座位上。只希望它的新主人能好好带它吧。打开给大家看一下。瞧，绿色 logo 灯开始闪烁，等待配对。顺便说一下，这款耳机的蓝牙版本是 5.2， 待机时间更长更节能，而且还能自动连接到最后配对的那台设备。给大家看一下细节部分，不得不说，这俩绿灯看着是真不错。特别是对于雷车的粉丝们来说，很有信仰之力。另外，它配备的是十三毫米的驱动单元，游戏中的中高低音段都比较清晰，很适合听声辨位。对了，和大家分享一下如何切换游戏模式，三次轻按，第三次时按住两秒就可以了。至于游戏中的实际效果，也是毫无问题的，音画同步，感觉不到延迟，所以它真的很适合 FPS 游戏。来吧，我已经等不及开这个箱子了。前面也说了，它和彩虹六号有关，大家是不是也和我一样的期待呢？谜底揭晓，这是一款雷蛇旋风黑鲨 V2 专业版彩虹六号特别版无线耳机。如果你经常看麦克的视频，那么至少已经看过两期关于旋风黑鲨 V2 专业版的开箱视频了。自从抛弃我那两百元耳机以后，这个型号就一直是我玩 FPS 游戏的必备装备。酷，说实话，这款耳机我已经有两个了，一个放在家里用，一个放在工作间那边。不过用了那么久，黑色的简直对这个白色款毫无抵抗力呀、啊。耳机两色，黑色的彩虹六号标识搭配白色底色，阔劲十足。其实吧，我感觉这就像我们在吃鸡游戏里氪金一样，装备还是那个装备，但换一种套色，却恰恰能调动起我们掏空钱包的欲望。顶部镭射标志搭配两色橘黄色的缝线，看起来很有质感。耳罩内部的配色也是橘黄色的，当然也少不了彩虹六号的标识。顺便提一下，这款耳机我已经用了一年了，负责任的说，不管你的脑壳多大，戴起来都不会夹耳朵，非常舒服，适合长期使用。这一点非常重要，也是我用了三十多款耳机以后遇到的最适合长期使用的游戏耳机之一。给大家看一下盒子里面还有些什么：一条三点五毫米的音频线，也就是说，这款无线耳机也可以当有线耳机使用。当然，我们基本用不到它。这是一条充电线，也是我每次看到都忍不住吐槽的地方。为啥还是不敢用 Type C 接口？桌子上多放一条线，真的很碍眼的。然后是一个麦克风，需要用的时候直接插到耳机上。在接近一年的使用过程中，它这个卖家的能力非常优秀，没有一点杂音。最后就是这个无线接收器了。这款耳机用的是雷驰的汉普斯贝特低延迟无线接收，和我们用有线的感觉是一模一样的。至于其他方面也没啥好介绍的了，我来说一下个人感受。当然最主要的就是在听声辨位方面，它的游戏中各类声音的解析非常准，据说是对高中低音三频都进行了专业调教，所以我往往能准确听出对方的方位和大约距离，这就让我们在游戏中占据了一定的优势。游戏确实是公平的，但装备的不同，却似乎让这种公平有了那么一点点折扣。另外，关于续航时间，官方数据是满电二十四小时，我没有实际测试过。按照我的工作强度，一般是三天左右充一次电，有时候不用的时候也会插上电充一会儿。虽然看着有些麻烦，但是总比脱根线方便多了。来，和我的黑色版对比一下，从这有些斑驳的使用痕迹上可以看出我对它有多么依赖了。所以，这黑白双摄，你更喜欢哪一个呢？那么来吧，新手首次玩彩虹六号，走起！第一回合我们负责防守，接下来应该是选择出生地点，然后是选择角色，这个我也不懂，直接默认。接下来是选择装备，还是默认吧。第一次玩，我最重要的是熟悉玩法和地图，其他的都可以先放一边。游戏开始了，我出生在一个陌生房间，下一步该做什么呢？我一头雾水。不过这鼠标灵敏度有点高呀，我得调整一下，感觉再降低六个点比较好。呀，刚才是不是过去一只大黑耗子？什么玩意这是
不好，提示我被扫描发现了。明白了，那是进攻方的监控设备，还挺好玩的。现在对方貌似要正式进攻了，但我不知道应该防守哪里。这确实是个问题。先四处走一走看看。不过我这可是喷子，不适合在这种空旷地带。咦，可以快门的！快跑呀，我被人盯上了！不会吧，这么快就遇到敌人了？这是个啥？哎呀，我想掏手雷，怎么老把它掏出来？该死，这喷子攻击距离太短了，比吃鸡短多了。所以，这就是我的首战，以完美的失败告终。不过，最终虽然少了我，我方还是获得了胜利，给他们点赞。第二回合了，这次可不能选喷子了，幸好还有一把 M P 5 K 可以选。有了它，我应该可以打几个了吧？来看看我选的枪，再看看我选的折叠盾，我感觉这应该是个好东西。得有麻利的封窗闭门，我则无聊的闲逛起来。这次目标很明确，那就是用这枪，用这盾，至少灭杀一人。行动开始了，这次我准备转换思路，尽量和队友们待在一起，这样就可以观摩学习，还能提高生存几率。对了，试试手雷怎么丢？咦，这好像是队友刚装的门。从队友有些迷茫又有些诧异的双眼中，我觉得吧，我好像做错事了。算了，只要我挺住不尴尬，这些老外也拿我没办法。或者我再去把门修好。要知道，我们中国的材料可比他们国外的水货结实多了。哎，身后战斗打响了，那我这边会不会来人呢？不好，我方挂了一个，我想我得去支援一下。好激烈呀！这么一会儿功夫就成了三 v 三，不过不能算上我，我还不会打。奇怪，我好不容易封好的门咋就没人进攻呢？嗯，肯定是太结实，打不开。有声音，是敌人的脚步声，在我们楼上。彩虹六号耳机中把这些声音听得清清楚楚，好像是走到楼梯口了，要下来了。没错，来了，在这里，还有三个台阶。我晕，关键时刻，这是拿出个啥？搞定一个，不错呀，瞬间就成了三 v 一了。快爬！我来救你。俺们中国人最喜欢助人为乐。哎，怎么刚救起来又倒了？幸好黎明队友发挥出色，我们再一次赢得了胜利。第三回合来了，我们变成了进攻方，而武器方面选择性就比较多了。瞧，还有魅控幺四 M 二四九。不过，为了保险起见，我还是选了一款步枪。来吧，让我们猛烈的发起进攻吧！现在是准备阶段，我也分到一个大黑 house， 这分辨率不错呀，感觉比我的机甲大师要清晰很多。哦，不错，好玩，好玩是好玩，但最终我侦查了个寂寞，主要是不熟悉地图。进攻了，这是要走地道吗？嗯，试了下，步枪也能单发和连射，跟上去。瞧，有两名队友拿着盾牌，我感觉安全多了。哎，队友用手枪弄死一个，他们的盾牌加手枪是怎么选的？我咋没看到选项？莫非我是新手的缘故？队友开始捣鼓炸弹了，放心弄，我给你们望风。
나도 나 그래도 못해야 队友挂的好惨呀原来拿到盾牌也不是绝对安全我炸到一个不错不错这局我超常发挥打死两个了出来呀我开始打的有点顺手了 不过这个炸弹会不会和CS一样发生炸死？声音越来越急促了，好紧张，被炸飞。哎，赢了！瞧我帅气的望风身影，多么专业。那么今天这期视频就到这里吧。总体来说，实际体验下来，这游戏还是